ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫിനെ കാണുന്നത് വീഡിയോയിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഴയതുപോലെ കുസൃതി കാണിക്കാനോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാന എഴുതി പാന ഇല്ല എഴുതാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാന ഇല്ല നേരം വൈകി വരിക ഓരോരുത്തർ കയറുക അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമയം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് മണി മുതൽ നാല് മണിയായിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ കുട്ടികൾ ആരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒൻ എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ സമയം നല്ല സമയമാണ് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളാരും എണീറ്റ് എണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എണീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ട് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവുന്നത് പലർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് കൂടെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അത് അത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തിയറി സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് പലപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ വേണ്ടി ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും തിയറിയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തിയറിയാണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ ഇ എസ് ഡി എം പോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇ എസ് ഡി എമ്മിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എല്ലാം പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് അതായത് ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ ആ ഡെഫിനിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓരോ ടൈപ്പിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് അണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് സുഖമാണ് പണ്ട് ഇ എസ് ഡി എം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് അണിഞ്ഞ് തരാൻ പോകുന്നത് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഡീമെറിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ആ ഡെഫിനിഷൻ അകത്ത് വല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കാണാതെ പഠിക്കാനും വേണം ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഡി ഇ ഇ ഡി അങ്ങനെ ഡീഡ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വേണം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ നാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാല് മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് മോഡ്യൂളിൽ ഒരു മോഡ്യൂള് പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രോ എന്താണ് പറയുക പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയ പ്രോബ്ലമാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ വേലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വാല്യൂ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്കവാറും അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ലാബിലെ പോലെയാണ് ഓരോ പ്രൊസീജിയർ ആദ്യം നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് വയർ ചെയ്യണം ആ വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാക്സിമം ആയിട്ട് നിർത്തണം മിനിമായിട്ട് നിർത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റിയാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ തെറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ റിസൾട്ട് ശരിയാണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വരിഷ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കണക്കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഉള്ളത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അതിന് എന്തെല്ലാം
അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴൊക്കെയോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദിച്ച വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കും ആ വർഷത്ത് അത് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പരീക്ഷ പകർത്തിയത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇനി ഇംഗ്ലീ ഇ എസ് ഡി എം തോറ്റ കുറേ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ആ വേഡ് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കാണാനുള്ള പഠിക്കണം തന്നെ ആദ്യം എന്ത് വേണം നോട്ട് വേണം നോട്ടിൽ എഴുതണം നോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനിയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരിക ഇത് അങ്ങനെ അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരിക അതെന്താ വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് വരിക ഞങ്ങൾ പറയും ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കോളേജിൽ വരണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് കോളേജിൽ വരണം അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ടെമ്പറിനി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അടുത്ത ആഴ്ച സാർ പറയുന്ന പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ദിവസം വന്ന് ആ നോട്ട് കാണിച്ചു തരണം നോട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ആ ഭാഗം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കും അത് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കായിട്ടും അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കായിട്ടും മിക്കവാറും ഒരു രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരികയും ചെയ്യും ഇൻ്റേണൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും പഴയതുപോലെ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നെ വേണം മാനേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് തിയറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തിയറിയുടെ ഭാഗം കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളാണ് എന്ത് മാത്രമുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ തിയറികൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു സാധനമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു എട്ടോ പത്തോ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കും ആ പത്തോ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഒന്ന് സ്ലൈഡിലുണ്ടാവും അല്ല എങ്കിൽ നോ പിന്നെ പി പി ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സാധനം പഠിക്കുക അടുത്ത മോഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പം കുറച്ചൊരു ഒരു ടൈറ്റുള്ള ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ തന്നെ ആദ്യം സുഖമായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്തത് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയും പിന്നെ കോ ഐ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോകാം മൂന്നാമത്തത് പ്രോബ്ലമാണ് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് തന്നെ വരുമെന്നും ക്ലാസ് റൂമിൽ ബോർഡിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷനായി അതായത് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ കൃത്യമായിട്ട് നിന്ന് അത് ബോർഡിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കും അല്ല എങ്കിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു കത്തി പേപ്പറാണ് അതായത് സേഫ്റ്റിയാണ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ റൂൾസ് ആണ് നാട്ടിലുള്ളത് അതെന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഏതെല്ലാം തരം ആക്സിഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് മൂ രണ്ടാ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമല്ല പേപ്പറിൽ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പേര് ഹെഡിങ് എഴുതി താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കി അതിനകത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇ എസ് ഡി എം പോലെ കത്തി എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആകെ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എങ്ങനെ തന്നെ വേണം ആ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് പി പി ടി പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് പി ഡി എഫ് ആ സാധനം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് നിർത്താം താങ്